ஆத்ம நமஸ்காரம் அனைவருக்கும் நேற்று குரூப்பில் வந்து ரெண்டு சகோதரர்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதில் கணேச அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்து நாங்கள் போட முயற்சோம் ஆனால் பதில் போட முடியல சரி அதனால் விட்டுட்டோம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம போடுற பதில் அதுக்கு ஒத்து போதா அல்லது என்னன்னு தெரியல அது போட முடியல அதனால் அதை விட்டுட்டோம் அதனால் அவர் எதுவும் தவறாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இன்னொரு கோபி ஐயா கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான பதில் நான் சொல்கிறேன் அதுவும் கணேஷ் அண்ணனுக்கு பொருந்தும் இவங்க வந்து ஈஸ்வர சைத்தன்யம் வந்து என்ன அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஈஸ்வர சைத்தன்யம் வந்து வாயு ரூபமாக இருக்கா அல்லது மன ரூபமாக இருக்கா இல்லைனா உயிராற்றலாக இருக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது வந்து சாமி தான் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு பஞ்சபூதங்களை வச்சு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு உயிராற்றல் எப்படி இருக்கு நமக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒளியாக இருக்குது மிகப்பெரிய ஒளின்னா அது வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை சாமி என்ன சொல்கிறாருனா அது வந்து ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசம் ஒன்று சேர்ந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போன்று ஆற்றலாகவும் நம்ம சைத்தன்யம் சொல்கிறார் அப்போ ஒரு சூரியனை நம்மளால் பார்க்க முடியலன்னும் போது ஆயிரம் சூரியனை ஒன்றா சேர்த்தா அது எவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸும் ஒரு ஜொலி ஜொலிப்பும் ஒரு ஆற்றலும் நிறைஞ்சிருக்கமோ அந்த ஆற்றல் மாதிரி தான் நமக்குள்ள அந்த சைத்தன்யம் இருக்குது அதை நம்ம ஏன் அப்படி பார்க்க முடியல அவ்வளோ ஃபோர்ஸு அவ்வளோ ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்னு நம்ம நம்மளால் கவனிக்க முடியல அப்படின்னா நாம் அதுக்கு அடித்தட்டில் இருக்கோம் அதாவது விளக்கை மேலே ஏற்றி வச்சுட்டு அது கீழ்தட்டில் இருந்தால் இருட்டு தான் இருக்கும் நம்ம அந்த இருட்டில் இருக்கோம் அந்த மேல் தட்டில் வந்து நம்ம இன்னும் போகல அதனால் அதோடைய பிரகாசமோ அதோடைய பெரிய விஸ்வரூபத்தையும் நம்மளால் பார்க்க முடியல அது பார்க்கறதுக்கான முயற்சி தான் நம்ம பண்ணுறது தவம் அதில் இன்ன வரைக்கும் சரியாக பயணித்தவங்களில் ரொம்ப எண்ணிக்கை கம்மி அந்த மாதிரி பயணித்தவங்க ஒன்று ரெண்டு பார்த்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அற்புதங்கள் தெரியும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷமாக அந்த தவத்தை மேற்கொண்டே போயிட்டுருப்பாங்க அதில் நான் பார்த்த நண்பர்கள் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க ஒரு நட்சத்திரத்தோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு நட்சத்திரம் வந்து ஒரு சூரியனுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ நட்சத்திரமும் ஒரு ஒரு சூரியன் தான் ஆனால் அந்த சூரியன் ஆகாயத்தை கம்பேர் பண்ணால் ஒரு துளி தான் அப்போ ஆகாயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இவ்வளோ சூரியன்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே பொருளாக இருந்தால் எப்படி இருக்கமோ அது போல் தான் ஆகாயம் பிரகாசமாக இருக்குது அந்த ஆகாயத்து மேலே திரைகள் மூடப்பட்டதுனால நமக்கு ஆகாயத்தை ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி தெரியுது ஆனால் அதெல்லாம் திரை மூடப்பட்டிருக்கு உண்மையான ஆகாயத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது சாமி சொல்கிறாரு கண் கூசி அதை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஜோ ஜோலிப்பாக இருக்குமா அந்த ஒரு பொருள் தான் நமக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அணுவாக செயல்பட்டுட்ருக்கு அந்த பேராற்றல் தான் நமக்குள்ளே ஒரு அணுவாக செயல்பட்டுட்ருக்கு அந்த அணு வந்து ஜீவன்கள் மூலயமா பரவி இயக்கிட்டுருக்கு அதாவது கரண்ட்டு மாதிரி தான் அது ஒரு விஷயம் என்ன தான் நம்ம ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு ஒரு கரண்ட்டுன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் தரணும் அது போல் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவ அணுக்கள் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆன்மா சைத்தன்யம் தான் கரண்ட்டு கொடுத்துட்ருக்கு அந்த கரண்ட்டு மூலயமா தான் எல்லா ஜீவன்களும் இயங்கிட்டுருக்கு அணுக்களும் அந்த அணுக்கள் வந்து சலனப்படும் போது அது வாய்வாக மாறிடுது அதனால் சாமி வந்து ஜீவசக்தியான வாய்வுன்னு சொல்கிறார் அந்த வாய்வு புகையாக மாறுது அந்த புகையை வந்து சாமி மனம் சொல்கிறார் அது வெளியே போய் பரவுறதுக்கு பேர் மாயின்னு சொல்கிறார் அந்த ஒரு பொருள் சலனப்படுறதுனால சாமி இத்தனை வகை சொல்லிட்டு வர்றார் ஆனால் இதெல்லாம் எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு அழிவு இல்லாத பேராற்றல்லேருந்து வந்தது நம்ம ஆன்மை வந்து தீயில் எரிக்க முடியாது தண்ணியில் கரைக்க முடியாது அதுக்கு அழிவு எந்த நோ விதத்துலேயும் அதுக்கு அழிவு கிடையாது ஆனால் அது இயங்குகிற பொருள் இருக்கு இல்லையா மனம் உடல் ஜீவன் இதெல்லாம் வந்து அழியும் தன்மை உள்ளது அதனால் இது அழிஞ்சோடனே அது வெளியே போயிடுது மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு பொருளை எடுக்குது 
இது எதுக்கு நம்ம இப்படி எடுக்கிறோன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு துளியாக பிரிஞ்சு வந்துட்டோம் பரம்பொருள்லேருந்து மறுபடியும் போய் சேர்றதுக்கு தான் முயற்சி தான் இது அதை நாம் கண்டு கொள்ளாததுனால நமக்கு இன்னும் புரியல அதோட ஆற்றல் மாளாத சக்தி எடா மனித சக்தி அது வந்து சித்தருங்க சொல்கிறாங்க மாளாத சக்தினா அவ்வளோ அற்புதம் இருக்குடா நமக்குள்ளேயே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் அதை நம்ம தட்டி திறக்கல பார்க்கல அதனால் நமக்கு ஒரு டவுட்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த சைத்தன்யம் வந்து சாமி சொன்ன மாதிரி ஆகாச ரூபமாக ஆகாசி ரூபினா சதாசிவன் மாதிரி ஆகாச ரூபமாக நமக்குள்ள அந்த சைத்தன்யம் இயங்கிட்ருக்கு இதுவும் பரம்பொருளும் ஒன்றான்னு கேட்டால் ஒன்று பரம்பொருள் படர்ந்த ஒரு பொருள் நாம் ஒரு சில்ல துளி அணு அவ்வளோதான் பரம்பொருளுக்கும் நமக்கு ஆனால் பொருள் ஒன்று தான் அளவு தான் அளவுன்னு கூட நம்ம பிரிச்சிடக்கூடாது நாம் ஒரு துகளாக இருக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த துகள் போய் அதில் சேரணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அதை வந்து நாம் உள்நோக்கி போனோம்னா அதாவது வெளிச்சத்தை நோக்கி போனோம்னா தான் நமக்கு விஷயம் தெரியும் நாம் வந்து வெளிச்சத்தை கொளுத்தி வச்சுக்கிட்டு அதனோட பிரதிபலிப்பில் உலகத்தை பார்த்துட்ருக்கோம் அது வந்து சாமி சொல்கிறாரு ஒன்றிலேருந்து பிரதிபம்பிச்சதாகவும் நீ காணுகின்ற உலகம் சொல்லி சொல்கிறாரு அது வந்து நம்ம இந்த பழைய சினிமா தேட்டரில் போனால் ப்ரொஜெக்டர் போடும் அந்த ப்ரொஜெக்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்பன் கல் எரியும் அது எப்படி எரியும்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக எரிஞ்சிட்ருக்கோம் அது மிக ஃபோர்ஸாக எரிஞ்சு ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை தரும் அந்த வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி ஃபிலிமை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி லென்ஸை வச்சு அதை திரையில் அடிப்பாங்க அந்த திரையில் வந்து படுறத தான் நாம் பார்ப்போம் அப்போ அது வந்து கண்ணுக்கு எதமாக இருக்கும் ஆனால் அது எதுலேருந்து வந்ததுன்னா பெரிய ஒளியிலேருந்து தான் பிரதிபிம்பித்து நமக்கு தருது அது போல் நம்ம உள்ள அவ்வளோ பெரிய ஃபோர்ஸ் லைட்டு உள்ளே எரிஞ்சிட்ருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா பல கட்டங்களாக தாண்டி வந்து நம்ம கண்ணுக்குள்ளே நுழைஞ்சி நாம் வெளியே உலகத்தில் எதை பார்க்குறோமோ அதில் அடிக்கிறோம் அடிச்சுட்டு அதை பார்க்குறோம் அதனால் நமக்கு எதமா தெரியுது அது வந்து இங்கே வாழ்கிறதுக்கு அந்த பரம்பொருள் வச்ச ஒரு சூட்சமம் இதை கடந்து அப்படியே நாம் ரிவர்ஸில் போய் அந்த ஒளியை பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா தான் நாம் யார் எப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் எதை பிடிச்சிக்கிட்டு அலைஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வரும் இது வந்து அனுபவத்தின் மூலயமா தான் கொஞ்சம் நம்ம பெறணும் நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன துளி உங்களுக்கு கிடச்சா கூட நீங்கள் பிடிச்சி போயிடுவீங்க அந்த ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தவங்களை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாவது நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் மறுபடியும் வந்து இந்த லீவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருந்தால் யாரும் ஒன்றும் பயப்படவோ அச்சப்படவோ கவலைப்படவோ தேவையில்லை அந்த இயற்கையே நமக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் ரெஸ்ட்டு விட்டுருக்கு ஏன்னா ஐம்பது வருஷம் உழைச்சவங்களும் உண்டு எண்பது வருஷம் உழைச்சவங்களும் உண்டு ஆனால் அவங்க ரெஸ்ட்டு எடுத்துருப்பாங்களான்னு பார்த்தா ரெஸ்ட்டு யாரும் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஐம்பது வருஷம் உழைச்சி அவங்க என்ன பயன் கண்டாங்கன்னு பார்த்தாலும் பெரிய பயனும் இருக்காது அதனால் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் ஒன்றும் பெரிய இழப்பெல்லாம் நமக்கு பொருளாதார இழப்பெல்லாம் வந்துடாது அதனால் இது வேலைக்கு போகல நம்மக்கிட்ட கையில் காசு இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்ற கவலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் பசங்களுக்கு லீவ் விட்டால் மாதிரி நீங்களும் அதை ஒரு லீவாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்து பண்ணுறது கஷ்டம் அதுக்கு தான் விட்ட பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த பிரச்சனைகள் தெரியாது ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் நல்லா தவம் பண்ணாருனா நாலு பேர் சுமாராக தான் இருப்பாங்க தவம் பண்ணாமல் அந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருந்திருக்காது அதனால் ஏதாவது ஒன்று மகிழ்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆடியோ பதிவுகளோ ஒரு நல்ல புத்தகங்களை கேட்டுக்கிட்டோ இருக்கக்கூடிய இந்த இன்னொரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் ஓட்டுங்க இது வந்து இயற்கை நடத்துகிற ஒரு வேலை இதுக்கு நம்ம என்ன கண்ணுக்கு அது மூக்கு வேணாலும் வைக்கலாம் சேனாகாரம் பிளானு அந்த பிளானு இந்த பிளானுன்னு அதுவும் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் இயற்கையை யாரையாவது வச்சு தான் வேலை பார்க்கும் அதனால் அது உண்மையாக இருந்தாலும் கூட அது இயற்கை பண்ணுது நாம் வந்து ஒரு இயற்கை சீற்றம் நடக்கும்போது எப்படி மிருகங்கள்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல சேஃபாக உட்காந்துருந்தோம் அது போல் இப்போ நாம் உட்காரணும் அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதை எதிர்த்து போராடுறேன் எதிர்த்து நிற்கிறேன் எதிர்த்து ஃபேஸ் பண்ணுறேன் கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அது வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் புத்திசாலி தானே நம்ம அமைதியாக இருக்கிற ஒரு வேலை தான்
அதை அமைதியாக இருந்துக்கிட்டு நமக்கே தெரிஞ்ச வைத்திய முறைகளை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இருந்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வந்தது எப்படியோ அதே மாதிரி போயிடும் அது எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி அது போயிடும் அதனால் மனசை தளர விடாமல் வித்தியார்த்திகள் தவம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு அவங்கள ஒரு தயார்படுத்திட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இருங்க எல்லாம் நல்லபடி நடக்கும் சாமி வந்து வித்தியார்த்தியோட நலனுக்காகவே நாம் மறைந்திருக்கின்றோம்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ எப்படி வித்தியார்த்திகளை கைவிட்டுருவார் உலக மக்களையும் கைவிட மாட்டாங்க அவங்க பயந்துட்டுருக்காங்க நம்ம பயப்படக்கூடாது இவ்வளோ தான் வித்தியாசம் வரணும் வேறு எதுவுமே வித்தியாசப்பட போகிறது கிடையாது அதனால் கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு நன்றி நான் இனிமேல் சித்த வேத பதவிகளை ஒன்று ஒன்றா நாங்கள் போடுறோம் முடிஞ்சளவுக்கு உட்காந்து கேளுங்க ஏன்னா படிக்க தான் வந்து மனம் வர மாட்டேந்து அட்லீஸ்ட் கேட்கவாது நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் கேட்டு அதில் இருக்க விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அனைவருக்கும் ஆத்ம நமஸ்கார் ஆத்ம நமஸ்காரம் அனைவருக்கும் நேற்று குரூப்பில் வந்து ரெண்டு சகோதரர்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதில் கணேஷ் அவர்கள்